በፈረንጆቹ 2020 ምስራቅ አፍሪካን የመጣው ያንበጣ መንጋ በዚህ ወሳኝ የግብርና ምርት ወቅት በተለይም በኬንያ በኢትዮጵያና በሶማሊያ ዳግም ተባብሶ ቀጥሏል ይህም በቀጠናው ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ስጋትን የደቀነ ሆኗል ወጥሮም በምግብ ዋስትና ችግር አብዝቶ ለሚፈተነውና ለዚሁ ችግር ተጋላጭ ሆኖ 20 ሚሊየን የሚጠጉ ዜጎችን በውስጡ ላቀፈው ቀጠናው ችግሩ በእንቅርት ላይ ይሉት አይነት ሆኗል በአግራችንም ከጥር ወር ጀምሮ የተከሰተው መንጋው ከ25 አመታት ወዲ አጋጥሞ የማያቃ አይነት ነው ተብሎለታል ለመሆኑ የችግር አሁን ምን ላይ ነው ያለው በቀጣይስ የሚጠበቁ ስጋቶች እንደዚሁም እየተወሰዱ ያለ መከላከል እርምጃዎች ምን ይመስላሉ ጤና ስለ ተመልካቾች የፕራይም ሚዲያ ፕራይም ኦክታዊ ነው ፕራይም ኦክታዊ ዛሬ ባነሳ ነው ርሰ ጉዳይ ላይ ቆይታ ያደርጋል ለቆይታችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የሰብል ጥበቃ ባለሙያ አቶ በላይ ፈንታ ናቸው አብራችሁን ቆዩ አቶ በላይ ወደ ፕራይም ኦክታዊ ፕራይም ሚዲያ ስለመጡ ከጊዜው ታከፍለውን በቅድሚያችሁ ጋር ጋር ያመሰግናለሁ ነው ማመሰግናለሁ ጥሩ ወደ ሁይታችን በቀጥታ እንደለፍና እንግዲህ የአንበጣ መንጋ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስቶ በሰብሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ነው በተለይም ደግሞ እንግዲህ መነሻውን አፋር አድርጎ በተለያዩ በአፋርና በአማራ አጎራባች ወረዳዎች ላይ እንደዚሁም በአፋርና ትግራይ አጎራባች ወረዳዎች ላይ ጉዳቱ የከፋ ነው ከዛ ማልፋ አሁን ወደ ሌሎች አካባቢዎች የመዛመት ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው በጥቅሉ የጉዳት መጠኑ ምን ያህል ነው ኦኬ የዚህ የብራህም በጣ ያው እንግዲህ ዘንድሮ ሁለተኛ ዙር ላይ ነው እኛው ጋር ከየመንና ከሶማሌላንድ የመጣ ማቹሪ ያደረገ ሰዋር ወይ የሚያደገ ሰዋር እንቁላል ለመጣል ዝግጅ ሆነ አፋር ላይ እንቁላል ተጥሎ ብሪድ አድርጎ ነው አሁን የገለሹ ነገር ጉዳት ያደረሰ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ የጉዳት መጠኑን በተመለከተ ያው ተዛማጅ ተባይ እንደመሆኑ መጠን ጉዳት ይኖራል። ኡነት ነው ጉዳት አለ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጉዳት አለ ከቦታ ቦታ የጉዳት መጠኑ ቢለያይም አፋርም ላይ ፓስቸርላንድ ላይ ጉዳት ይኖራል። ወደ አማራና ወደ ትግራይ ስንወጣ በተመሳሳይ መልኩ ጉዳት ይኖራል። ግን የጉዳት መጠኑ አሁን ይሄን ያክል ነው ብሎ መግለጹ ትንሽ ከበድ ይላል። ያቱም ራሱን ይሆን ይቻለ ሳይንሳዊ መንገዱን የተከተለ ራሱን ይቻለ ጥናት ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስናይ ግን ጉዳት አለ። 100% ጉዳት አለ። 50% ጉዳት ይኖራል። ከ50% በታች ደግሞ ጉዳት ይኖራል። ኢቭን እዚያው ቦታ ላይ ሆኖ ጉዳት ያልደረሰበትን አርሶ አደር ይኖራል። ስለዚህ ወጣ ገባ ነው ጉዳት መጠኑ። ስለዚህ ያን አማካይ ለመውሰድ አሁን ከተለያዩ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን የጉዳት መጠኑን የሚያጠናቲም ተልኳል እየተጠና ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ያን ጉዳት የጉዳት መጠኑን ተጠንቶ እንዳለቀ ለህزب ይፋ ይሆናል ግን አሁን በመናያቸው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ የተወሰኑ ጉዳቶች አሉ ይሄን ያክል ነው ብሎ ቁጥሩን ፊገራቲቭ ለማስቀመጥ ባይቻልም ማለት ነው በዚህ የመህር ወቅት በተለይ የአንበጣ መንገው ጉዳት ካደረሰባቸው የተለያዩ አካባቢዎች አቋያል ሊሰበሰብ ይታቀዱ የምርት ሁኔታዎች ቅድመት በያዎች ይኖራቸዋል በያስባለው እንደ እንደ ግብርና ሚኒስቴርና ማንሳት ይፈልኩት እንግዲህ ዘንድሮ የአየር ሁኔታው ለሰብል አመቺ እንደነበረ በተለያየ አጋጣሚ ሲገለጽ ነበር ከዚህ ጋር ምን አልባት አገናኝተን ነው ሊሰበሰብ ከታቀደው የምርት ሁኔታ አንጻር ስፔሲፊካሊ በእነዚህ አካባቢዎች አሁን እየወደሙ ያሉ ያለው የሰብል ሁኔታም ደግሞ ቁጥሮች አሉና ከዛ ጋር ሲያስያይተን ነው እንግዲህ በብዛት በስፋት አሁንም በተከሰተባቸው በተለይ ሰብል አብቃ ይሆኑት የራያ አካባቢዎች የዚህ የአማራ ክልል ራያ ቆቦ አካባቢና ወደ ትግራይ ክልል ስንሄድም ራያ ለማጣ ራያ ዘቦች አርጫራ አካባቢዎች ዘንድሮ እንዳልሹ የጥሩ የተስተካከለ የዝናብ ስርጭትም ስለነበረ የሰብሉ ቁመና ጥሩ ምርት የሚገኝበት ወቅት ተብሎ የታዘበት ነበር ዞሮ ዞሮ አሁን ያንበጣው ጉዳት አንደኛ አንበጣው በራሱ በልቶ የሚያጠፋው የሚቀንሰው አለ ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሳይደርስ አርሶ አደሮች ካንበጣ እንት ለማምለጥ ሲሉ ሳይደርስ ተክለኛ ማቹሪቲ ስቴጅን ሳይንት ሳይል የሰበሰቡት ይኖራል ያ ደግሞ የዚህ ፖስት ሃርቨስት ሎስ ይኖራል ስለዚህ አሁን የገለጽኳቸው ቦታዎች ላይ የጉዳት መጠኑ ትንሽ ከፋ ያለ ይሆናል የሚል ግምት አለ 
እሱ እንግዲያው ቀደም እንደገለጽኩ ጥናቱ ነው የሚወሰነው ግን ጥሩ ምርት ይገኝባቸዋል ተብሎ የተለዩ ኤሪያዎች ናቸው እነዚህ በተለይ ማሽን ላብ ቀይ አካባቢዎች ናቸው እነዚህ አካባቢዎች ከዚህም ጋር ተያይዞ ቀደም በገለጽኳቸው አግባ ያን በጣው በዳይሬክት ሊያጠቃውም ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ሎስ ሚኖራል ስለዚህ ቁጥሩን ይሄን ያክል ነው ብሎ ማስቀመጥ ባይቻልም ጉዳት አለ ያን ጉዳት ግን አሁን ይወጣውት በሚያ በሚያመጣው ማለት የተሳሳተ መረጃ ከመንሰጥ ያ በሚመጣው ፍቅራቲቭ ቢገለጽ የተሻለ ይሆናል ምን ስላለ ነው ሎስ ይኖራል ብክነት የምርት ብክነቱ ይኖራል ሆነት ነው ለማለት ፈልጌ ጥሩ አንድ ሪፖርት ያየው ነበር የፋኦ ሪፖርት እንዴ ከጽር ወደዚህ ያለውን ጊዜ ቆጥሮ በ9 ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተው የአንበጣ መንገወረራ 200 ሺህ ሄክታር መሬትን ይሸፈነ ሰብል ሙሉ በሙሉ መውደሙን ይፋ ያደረገበት ሪፖርት አውጥቷል የዓለም የሻ ድርጅትና እናልባት እንዳልከው ሙሉ ጥናቱ ሲገለጽ ማየት ይቻል ሊሆን ይችላል ግን በዚሁ ለተመልካቾች መጠቆም ምንችላቸው ቁጥሮች ይኖራሉ በያስባለው ከዚህ ጋር አገናኝተን በአሁን ለምሳሌ በአማራ ክልል በኦሮሞ በህረሰብ ዞን ውስጥ የባቲ ወረዳ ከፍተኛ ጉዳትን ካስተናገደ ካሉት 26 ቀበሌዎች ከ21 የሚጠጋው ውድመት እንደደረሰበት ሙሉ በሙሉ ውድመት እንደደረሰበት ከአካባቢው የግብርና ቢሮዎች ወጡ መረጃዎች ያሳያሉና እናልባት እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን ማንሳት ከቻለን በሚል ነው አው ቁጥሮቹን አሁን ፊገራቲቭ እንት ነው ያሉ ቁጥሮች አንደኛ የአንበጣው የደረሰባቸው ቀበሌዎች አሉ። እዚህ ላይ ደረሰባቸው ቀበሌዎች ላይ ሙሉ በሙሉ የጠፋ ይኖራል እንደገና ደግሞ በከፊል የጠፋ ይኖራል። እሚገለጹት ቁጥሮች ግን በከፊል የጠፋውንም ሙሉ በሙሉ የጠፋውንም አንድ ላይ ተደምሮ እንት ነው ያሉ ናቸው ያን ለማረጋገጥ ነው ያንን ኡነተኛነት ማለት የተቀራራብ የሆነ ዳታ ለማምጣት ነው ቀደም ቲም ተቋቁሞ ይሄን የሚያጠና ቲም ተልኳል ይያልኩ ይገለጽኩት ማለት ነው ባቲ ፍሮንት ላይን ነው ማለት አንበጣው አድጎ አምስተኛ ኢንስታር ድረስ አለ ማለት ኩብኩባ ደረጃ አምስት ደረጃዎች አሉ ያን ደረጃ ለመጨረስ አንዶር ከመናምን ይፈጃል አንዶር ከመናምን ከጨረሰ በኋላ ከታች ያለው ፊዲንግ ግራውንድ የዚህ የሚመገበው አፋር ላይ ያለው ቁጠላ ቁጠል ሲያልቅ ወዴት ነው ሺፍት ያደረገ ያለው የተንቀሳቀሰ ያለው ወደ አማራ ክልል ነው ወደ ትግራይ ክልል ነው ስለዚህ ፍለፊት ያሉ አጎራባሽ ቀበሌዎች ከፍተኛ ጉዳት አለባቸው 100% ጉዳት ጉዳት ያለባቸው አሉ 50% ጉዳት ያለባቸው አሉ እሱን በትክክለኛው ጥናት ተጠንቶ መልስ የሚሰጠው ሆኖ ማለት ነው የቀበሌዎች ቁጥር አሁን 21 ቀበሌዎች ላይ አድሬስ አድርጓል ግን በየየቀበሌዎቹ ደግሞ የጉዳት መጠን የተለያየ ነው አንድ አይሆን ሁሉ 100% አይሆን ስለዚህ ያን አማካይ ጉዳቱን ማውጣት ስለሚያስፈልግ ነው በተመሳሳይ ስለዚህ አሁን እንደ ፋኦ አይደት ተደራጀው ሪፖርት በእኛ በኩል ገና በጥናት ስር ነው በጥናት ስር ነው አሁን የተወረረው መሬት እንጂ ይሄን ያክል ጉዳት አለ ተብሎ በፋኦ በኩልም የተጠና አይመስልኝ እንት ነው ሎስ ይሄን ያክል ነው ተብሎ የተቀመጠ አይመስልኝ የወደመውን ያረፈው በ200 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሰብል ሙሉ በሙሉ ወድሟል ነው የሚለው ማለት የሰብሉን ሁኔታ በቶን ወይ ይሄን ያል ኩንታል የሚለው ነው እንጂ ያልተገለጸ እሱ ነው እሱ ያን ጥናት ነው አሁን ይጠናል ያልኩሽ ያ ጥናት ነው ያ ጥናት በዚህን ያክል ቶን ይሄን ያክል የሚጠበቀው ምርት ይሄን ያክል ቶን በአንበጣ ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ ተብሎ ተለይቶ እንዲቀመጥ ነው የሚፈልገው እንጂ ያሉትን ፊገሮች 24 ቀበሌ ቢኖር 24ቱን ቀበሌ ላይ አድሬስ ስላደረገ 24% ወድሟል ብሎ መናገሩ ተክል ስለማይመስል አይ ነው ተወርዋል የሄክታሬጁ ተክል ነው ጉዳት ደርሶባቸው የመሰብሰብ የመትረፍ እድል ያላቸው ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው አንድ እሱ ነው ቀድሞ የተዘሩ የተወሰነንተን የሚሉ ይኖራሉ ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ከዚያ ውስጥ ሆኖ ከአንድ ቀበሌ ላይ ሆኖ የተለያዩ ጎጦች ያልደረሰባቸዋል የማይደርስባቸዋል ሩቱን ተከትሎ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለም አለም ነው አንድ አንዴ ለምሳሌ እዚህ አንድ ቀበሌ ነው አንድ ቀበሌ 13 15 ጎጥ ሊኖር ይችላል በአንድ ጎጥ አድሬስ ላይ ያደርግ ይችላል ተደጋጋሚ ሊሄድበት ይችላል አንድ ሷርም ብቻ ደግሞ በሌላው ሳይድ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ የጉዳት መጠኑ ይለያያል በዚያ ደረጃ ተለይቶ መታየት አለበት ነው ያደረበት አካባቢ ቅርብ የሆነ ማሳና ያደረበት አካባቢ ሩቅ የሆነ ማሳ ላይ የሚደርሰው ጉዳት የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያን በትክክለኛው ጥናት ተቀምጦ ይሄን ያክል ሎስ አለ ተብሎ መቀመጥ አለበት የሚለው 
መንካም እንግዲህ ከአፋር ቀጥሎ ወደ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ወደ አጎራባሽ ክልሎች በተለይ ማማራና ትግራይ ነው ያን በጣም መንጋው የሄደው አሁን ደግሞ ወደ ሶማሌና ወደ ኦሮሚያም እንዳለ መረጃዎች ያሳዩ ነውና ከዚህ አንጻር በጥቅሉ እንግዲህ በሰብል ያለው ነጉዳት መጠን አሁን ላይ መግለጽ ባይቻልም የተወረረው መሬት በሄክታር ምን ያህል ነው ምን ያህል ሰብል ያረፈበትን መሬት ጉዳት አድርሷል እስካሁን ባለው መረጃ እንግዲህ አዲስ የገባ ወደ አለበትም ክልል ቀድሞም ሀፕን ባረገበት ክልል ምን ያህል ነው በዛ ደረጃ የጉዳት መጠን እንግዲህ አሁን ባለንትን ወደ 124 ወረዳዎች አካባቢ ክስተቱ አለ በስንት ክልሎች ማለት ነው ይሄ በ አማራ ትግራይ አፋር ሶማሌ ድሬዳዋ ከተማ ስድስት እና አንድ ከተማ አስተዳደር ማለት ነው። ስድስት ክልሎችና አንድ ከተማ አስተዳደር ላይ በእነዚህ ያለ ስለዚህ 126 በ124 ወረዳዎች ላይ 961 ቀበሎች ላይ ካረንት ላይ ያለበት ማለት ነው። 451 ሺህ 801 ሄክታር ላይ ክስተቱ አለ። ግዴ ጉዳት መጠኑ ቀድም እንደገለጽ ኩልሽ የተለያየ ነው በየቦታው። ሙሉ በሙሉ ያጠፋበት ይኖራል 50% ይጎዳበት ይኖራል 1% ይጎዳበት ሊኖር ይችላል እንደወረዳም እንደወረዳ ስናየው ጉዳቱ እንትን ይላል እንደቀበሌ ስታየው ደግሞ ጉዳቱ ከፍ ያለ ይሆናል በወረዳ ደግሞ ስታመጭ ጉዳቱ ያን ያክል እንትን ያላ ይሆንምና በዚያ ደረጃ ነው ያለው በሰብል ላይ በግጦሽና በቁጥቋጦ ላይ ወደ 840 848521 አካባቢ ሄክታር አካባቢ ተወርዋል እዚያ በእነዚህ ክልሎች ማለት ነው ስለዚህ ያው የመከላከል ስራውም አለ የተጠናከረ የመከላከል ስራ እየተሰራ ነው ያለው አሁን ግን የማይደረስባቸው ያው የሀገራችን ቶፖግራፊ አስቸጋሪ ስለሆነ ማንደርስባቸው ቦታዎች ላይ በተለይ ያደረበት ኤሪያ አካባቢ ላይ ቅርብ የሆኑ ቦታዎች ላይ ትንሽ ከፋ ያለ ጉዳት አለ ይሄ ነው ያለው ሌላው እንግዲህ አሁን እስካሁን ያን በጣም እንጋው ባደረሰው ጉዳት ከንግብ ዋስትና ጋር በተያዘ የምግብ ዋስትና ርዳታ የሚሹ ዜጎች ቁጥር የተበራከተ መምጣቱን እንግዲህ የጉዳቱ መጠን በከፋ ቁጥር እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ተጠባቂ ናቸው አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቅሳሉ ምናልባት ይሄንን እንደናንተ ሚኒስትሪ ብቻችሁን ምታከናውኑት ባይሆኑ ምን ያህል ዜጎች በዚህ አንበጣ መንጋው ባደረሰው ጉዳት ወደ እርዳታ መሻት ውስጥ እየገቡ ነው በእናንተ ውቅና ውስጥ ያለፉ አሉ ወይ አሁን ከተለያየ ቦታ ላይ በየጊዜው የተለያየ ቁጥር ይመጣል ያንን ማረጋጋት ያስፈልጋል እሱ የተለየ ነው ያለው ከክልሎች ጋር በጋራ በመሆን የትኛው አካባቢ ሞር ተጋላጭ ነው የትኛው አካባቢ ደግሞ ምን ያክል መካከለኛ ተጋላጭ ነው ምን ያክል አርሶ አደረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎርዷል በመካከለኛ ሁኔታ ተገርቷል በዝቅተኛ ሁኔታ ተጎርቷል የሚለው የተለየ ነው ያለው በሚኒስትሪውም በኩል ዳይሬክሽን ወርዶ በቅንጅት ከወረዳ ከክልል ጋር እየተሰራ ነው ያለው እሚወጡ መረጃዎች አሉ ቁጥሮች አሉ በተለያየ ቦታ ማለት ነው በወረዳም ሰሰቢ በክልልም ሰሰቢ የማይመሳሰሉ የተለያዩ ቁጥሮች ይወጣሉ ያን ነው አንድ ለማምጣት ደግሞ አሁን የልየት አስራው እየተሰራ ነው ያለው ያ የልየት አስራ ከተሰራ በኋላ ለዚህን ያክል በዚህ አካባቢ ለታ ለታ የሚፈልጉ የሚያውቁ የሚገለጽ ይሆናል እንጂ አሁን ባለውን ትን ቁጥሩን ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጡ ለማሐበረሰቡም ለሌላውም አካል በተለይ ረጂ ለሚሆኑ ድርጅቶች የተዛባ ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው የሚሆነው ወደ መነሻውን እንመለስና እንግዲህ በአፋር ክልል ይሄ ያን በጣ መንጋ በሀገራችን መነሻውን ሲያደርግ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት መጀመሪያ አካባቢ ላይ ገና በእጭ ደረጃ ያለና ያልተፈለፈለ አይነት እንደነበር ቅስ ይያለ በአካባቢው ብዙ በሰብል የተሸፈኑ ቦታዎች ስላልነበሩ ግዜውን ጠብቆ ወደ ሌላ ደረጃ አድርጎ ወደ ቀጣይ ወዳሉት አጎራባች ክልሎችና ወረዳዎች የተዛመተበት ሁኔታ እንዳለ ነው ሪፖርቶች የሚያሳዩትና ይሄንን ስናነሳ ግን ለምን አሁን እንግዲህ የመከላከል ስራ ወደ ሌላ ስቴጅ ነው ያደገው መንግስትም ምላሽ እየሰጠበት ያለው ስራ ማለት ነው ግን እዛ በዛ በጅምሩ ደረጃ ላይ እንዳለ በእንጭጭነቱ ከሱ መጥጨት ያልተቻለበት ሁኔታ ምንድነው ለምን ነው ያን ማድረግ ያልተቻለው ኦኬ ጥሩ እንግዲህ ያው አፍ ቀደም እንደገለጽ ኩልሽ ከቀጥታ ከየመን 
ጅቡቲና በሶማሌ በኩል አድርገው ነው ከተወዳፋር የገባው ለምን በባህር ወንበጣ ከርቀት ሆኖ ምቹ የሆኑ ነገሮችን እንዲኬት ማድረግ ይችላል ፔስቶ ተባዩ በባህሪው ማለት ነው ስለዚህ እንደ እንግዲህ ዘንድሮ እንደምናቀ ሁሉም ቦታ ላይ የተስተካከለ ዝናብ አለ ምናልባት ማነጻጸር ካስፈለገ 2011 በኛና 11 12 ያሁኑ ጊዜ የተለያየ ነው 2011 ሰኔ ላይ የገባ ስዋር መጀመሪያ ሰኔ 16 ጀምሮ የገባው ስዋር ሞዳፍ አርገባ እንቁላል ለመጣል ዝግጁ ነው ኦሬዲ የማይመች ነገር ካለ ምንድነው የሚያደርገው ባገኘበት ቦታ ነው የሚጥለው ደረቅም ይሁን ምንም ይሁን ማያስ ስለማይችል ማለት ነው የሚጥልበት ጊዜ ስለደረሰ ዝናብ ስላልነበረስ ከ65 ቀን ውስጥ ያ እንቁላል ምን ሆነ መፈልፈል አይችልም መከነ ማለት ነው ናስ ያካቢ ላይ እንደገና ሌላ ማቹር የሆነ ስዋር መጣ የሰኔ 10 የ2011 ነው የሚገልጽ በዚያን ሰዓት ዝናብ ጥሩ ርጥበት ነበር አፋርለ በተለይ ጽፍራ ሚሊ ምናምን የሚባሉት አካቢዎች ላይ ጥሩ ርጥበት ስለነበረ እንቁላል ተጣለ ተፈለፈለ የተወሰነው መከላከል ተቻለ ዘው ላይ ውስን ቦታዎች ላይ ስለነበረ ውስን ወረዳዎች ላይ ስለነበረ አፋር ላይ ማለት ነው ከ10 ከ15 ማይ በልጡ ወረዳዎች ስለነበረ የዘንድሮ ልዩነቱ ከሃምሌ 10 አምስት ከሃምሌ አምስት ጀምሮ ያለው እንደ ሌላው አካባቢ ግዳፋር በባንትኑ ብዙም ዝናብ ማያገኝ ኤሪያ ነው በራሃማ አካባቢ ነው የተስተካከለ ዝናብ ነበር ገናም በጣው ሲገባ ምቹ ሁኔታዎች ነበሩ ግሪን ቬጂቴሽን አለ ለምግብ የሚሆን እንቁላል ለመጣል ምቹ የሆነ አፈር አለ እርጥበት ያለው አፈር እንደገባ ኢሚዲየትሊ ነው እንቁላል የጣለው መቀነስም አልተቻለም የገባውን ስዋር ማለት ነው ስለዚህ 26ቱ ቀበሌዎች ላይ ወረዳዎች ላይ አፈር በ26 ወረዳዎች ላይ ምን ነበር እንቁላል ተጥሏል ሃችንግ ተጀመረ ካምናው የተሻለ የመከላከል የግራውንድ የመከላከል ስራ ተሰርቷል ግን ሰፊ ስለነበረ ማدرس አልተቻለ ከተጣለው እንቁላል ውስጥም ቢያንስ 35 ከ35 እስከ 65% ሞርታሊቲ ነበር በተለያየ ምክንያት ይኖር ነበር ኤክስፔክት የሚደረገው ግን ምቹ ሁኔታ ስለላለ ሙሉ በሙሉ የተጣለው እንቁላል ነው የተፈለፈለው ስለዚህ ከፍተኛ ፖፑሌሽን አለ ማለት ነው ያ ፖፑሌሽን በተ በግራውንድ እንግዲህ አራተኛ ኢንስታርስ ከሚደርስ ድረስ በግራውንድ ኮንትሮል ነው ምናካሄደው ማለት በመሬት ርጭት ማለት ነው በመሬት ርጭት ማለት በሷይል በሚታዘሩ መርጫ መሳሪያዎች በvehicle mounted ወይም መኪና ላይ የሚጠመዱ መርጫ መሳሪያዎችን ተጠቅመን ትንሰራ ቆየ ግን ከፍተኛ ፖፑሌሽን ስለነበረ ቁጥሩ ምን ሆነ አደልት ሆነና ይሄ መብረር የሚችለው አንበጣ ደረጃ ደረሰና ወደ ሌሎች ማይግሬት አደረገ ያ ነው እንጂ የተጠናከረ ስራ ባለ መሰራቱ አይደለም ልጅ ፈልቄ ነው የተጠናከረ ስራ ነበር ግን ብዙ ኤሪያ የሸፈነ ስለነበረ አድሬስ ማድረግ አልተቻለ ሰላም በጣው ከነበረው ምቹ ሁኔታና የነበረው ትልቅ ፖፑሌሽን አሁን ከላይ ወጥቶ ጉዳት እንዳደርስ አስችሏል ማለት ነው በዚህ ሁሉ አሁን እየተደረገ ወዳለው የመከላከል ስራ ተማልፋችን በፊት ቀድመው ማስተንቀቂያዎች እንግዲህ የተለያዩ ፕሮጀክሽኖች ነበሩ አስቀድመው እንግዲህ እንደ እንደ ሪጅኑ ማለት ነው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ የአንበጣ መንጋ ልከሰት እንደምችል ቀደም ብሎ ነበር ሪፖርቶች ሲወጡ የነበሩት የመከላከል ስራ ሲሰራ የመንግስት ቸልተኝነት አለ የሚለው ነገር አለ ባንጻሩ ደግሞ አሁን አንተም ቀደም ሲል እንደተጠቀስከው የአንበጣው መንጋ በጣም ከቅም በላይ ከቁጥጥር በላይ ሆኖ መምጣቱ እንደ አንድ ነገር ይነሳልና ግን አስቀድሞ በርግጥ ከቁጥጥር በላይ ቢሆንም የመጣው ከመምጣቱ በፊት ግን በነበሩ ፕሮጀክሽኖች መሰረት የተሰሩ ስራዎች ምን እንደነበሩ በርግጥም መልክቶች ማስተንቀቂያዎች ድርሰው ታርሶ አደሩ ቀድሞ ሰብሉ ለመሰብሰብ ሙከራ ያደረገበት ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው ያው የዚህ የአርሊ ዋርኒንግ እና የፎርካስቲንግ ስራ ያው ይሰራል ከፋኦ ጋር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ አጠቃላይ የዚህኛው ሰመር ብሪዲንግ ነው የክረምት ብሪድ የሚያደርግበት ቦታ ነው የምስራቅ ሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ ፓርቱ የሰመር ብሪዲንግ ነው ሶስት ብሪዲንግ ሲዝኖች አሉ ታገራችን የስፕሪንግ ብሪዲንግ አለ ሰመር ብሪዲንግ አለ ዊንተር ብሪዲንግ አለ ሶስቱንም የምታስተናግድ ነች ሀገራችን አንድ አንድ ሀገሮች አንዱን ሁለቱን ነው የሚያስተናግዱት በጋላይ በደውውና ደውም ምራባ ከአብ ያለውን ስንከላከል ቆየን ዞርና ወደ ሶማሌ መጣ ያንን እንደጨረስ ነው ሰመር ብሪዲንግ የጀመረው እነዚህ ፎርካስቶች ነበሩ 
ለበተለይ አፋራ አካባቢ ላለው አማራ አካባቢ ላለው ለሁሉ ኢንፎርሜሽን አለ ሎከስት ዋች የሚባላል ከዚያ ተነስተንም የራሳችንን ያየር ንብረት ሁኔታ ከበህራዊ ሜትሮሎጂ የሚገኙን ትኖች አሉ እሱንም ጨምሮ ምቹ ሁኔታ አለ የሚለውን ፎርካስት ይሰጥ ነበር አሁን ትልቁ እንትናችን የኛ አንደኛው የ በተለይ ሲበር ነው ጨዋታችን እንትን የሚለው እንጂ ከታች ያለው መሬት ላይ ሆኖ ብዙም ሰው ስለማያየው ጨዋቱ ያን ያክል ነው የሚዲያውንም እንትን ስታይ ምኑንም ስታይ ማለት ነው መሬት ላይ ያለው ግን አስፈሪ ነበር ከመብረሩ በፊት ስለዚህ ፎርካስቶች በተለያየ ጊዜ ይሰጣሉ ወራዊ ቡሊቲን አለ ያው ወራዊ ቡሊቲን ለሚመለከታቸው አካላትም ሼር እናደርጋለን ምን ይመስላል ስታተሱ የሚለው ኢኮሎጂካል ኮንዲሽኑ ፈቨራብል ነው ለ ዴዘርት ሎከስት አሁን ያለው እንትን የሚለውን በየወሩ እናዘጋጀው ቡሊቲን አለ እንደ ናሽናሊም ማለት ነው እሱ ለ ባለድርሻ አካላትም ሼር እናደርጋለን ለሀገራትም ጭምር ማለት ነው ላጎራባች ሀገራትም ጭምር የነሱን ኢንፎርሜሽን እናገኛን እናገኛለን እነሱም የኛን ያገኛሉ በተመሳሳይ መልኩ ናሽናሊም ዚው ሀገር ውስጥ ምንጠቀምበት እንት ስለሆነ እሱን ሼር ይደረራል በዚያ መልክ የኢንፎርሜሽን ፍሎ ፍሎ የፎርካስቱም ስራ ሲሰራ ነበር በዚያ ደረጃ ነው እንትን የሚባለው ስለዚህ የሌሎች ሀገሮችንም ምን አለ የሚለው ምክንያቱም ድንበር ዘለል ስለሆነ የተባይ ማለት እዚያ ካቢ ላይ እንደዚህ አለ ኔክስት ሲዝን እኛ ጋር ምቹ ከሆነ ወደዚህ ሊመጣ ይችላል የሚለውን የትም ባንትንም ሲሰጥ የቆየበት ሁኔታ አለ መልካም ምናልባት ግን ይሄንን ውጤታ ማነሱ መዝናቹ ታልወ ያሁን እየደረሰ ካለው የጉዳት መጣና አንጻር ቀደም ሲል እንዳነሳሁም አክቹአሊ መብረር የሚጀምርበት ስቴጅ ላይ ሲደርስ አሁን እንደውም እንግዲህ አራተኛው ደረጃ ላይ ነው ያለው ነው የሚለው ያለው መረጃ አሁን ጉዳት ያደረሰ ያለው ያን በጣም እንጋና ከዛ ቀድሞ ያወጣችኋቸው የማስጠንቀቂያ መልክቶች ወይም ደግሞ የተሰሩት የማስጠንቀቂያ ስራዎች ውጤታማ ማነታቸው ተመዝኗል ወይ አሁን እየደረሰ ካለው ጉዳት አንጻር በመጠኑም ቢሆን መታደግ ይቻሉ ነበር ወይ አዎ ይሄ ውጤታማ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል 100% ውጤታማ ነው ባይባል አሁን ከመናየው አንጻር ማለት ነው ምክንያቱም በዚያ ፎርካስት መሰረት ራሳችን ቅድሚ ያዘጋጅተን አፋር ላይ ያለውን የሆፐር ስቴጅ መቀነስ ባይቻል ከዚህ የበለጠ ሰዋል መንካ ይወጣ ነበር እዚያ የተሰራው ስራ ብዙ አስቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ ያ የቀረው የሚያደርሰውን ጉዳት ቀነሰናል ማለት ነው ከ50% በላይ የሚሆነው ተቀንሷል ያ ባይቀነስ ያ ስራ ባይሰራ በተሰጠው ፎርካስት መሰረት ክልሎችን ራሳቸውን አዘጋጅተው እኛም ቀድመን የሎጂስቲክ ስንትኖችን አዘጋጅተን ባይሰራ ኖሮ ከዚህ የከፋ ጉዳት ይኖር ነበር ስለዚህ ውጤታማ ነው ውጤታማ ሙሉ 100% ውጤታማ ነው ባንልም ከ60 እና ከዚያ በላይ ውጤታማ ነው ምክንያቱም ከታች ያስቀረ ነው ከታች የቁጥጥር መከላከል የተደረገበት በኩኩባ ደረጃ ያለው እስከ አምስተኛ ደረጃ ያለው ዩኒስታር ከአንደኛ ዩኒስታር እስከ አምስተኛ ደረጃ ያለው ዩኒስታር የተቀነሰው ቢወጣ አሁን ኢማቹር አደልት ብለን ምንጠራው አራተኛ ዩኒስታር ሳይሆን ኢማቹር አደልት ነው ይባለው ያላደገ ማለት ነው አግሬሲቭሊ የሚመገብ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ፒንክ ከለር ያለው ምንም የማይመርጥ አይታችሁት ከሆነ ሰብል ብቻ አይደለም ቋሚያ ተክልትና ፍራፍሬዎችንም አውድሞላል ስለዚህ እሱ አክሬሲቭሊ የክብደቱን ያክል የሚመገብ ነው በቀጥ የክብደቱን ያክል የሚመገብ ነው ስለዚህ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነው በዚያ ስቴጅ ከታች ባንከላከል የሚወጣው ከዚያ የሚወጣው ይጨመር ነበር ከፍተኛ ጉዳት ይደርስ ነበር አሁን የምናያቸው ፍሮንት ላይ ያለው ወረዳዎች ብቻ ላይ ሆነም ነበር ወደ መሃል ያለው ወረዳዎችንም ሊያጠቃ ይችላል ነበርና እየሰራ ነው መከላከሉ እንትን ውጤታማ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ምንካ አሁን እየተሰሩ ወዳሉት የመከላከል ስራዎችን ለፍና እንግዲህ በተለይ ማሁን ተባብሶ እየቀጠለ ባለበት ሁኔታ መንጋው ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ሙሉ የማድረጉ ሁኔታ ባለበት በዚህ ሰዓት እየተሰሩ ያሉ የሪስፖንስ ስራዎች ምን አይነት ይዘት አላቸው እየመጣ ያለውና እየደረሰ ያለውን ጉዳትስ መመከት በሚችል መልኩ ዝግጅቶች አሉ ወይ አሁን መሪስ ላይ ያለው የመከላከል ስራ ምን ይመስላል አው አሁን ያው እንግዲህ የሚበረ ነው በሁለት አይነት መንገድ ነው ምንሰራው አንደኛው ባየር ላይ ርጭት ነው ሪያል ኮንትሮል ምንለው 
ያውሮ የፊክስድ ዊንግ አንተኖችን ኤርክራፍቶችን እየተጠቀም ርጭት ያካይነ ነው ውጤታማ ነው እሱ ከዚያ በተጨማሪ ባደረበት ቦታ ላይ ያው ኮልድ ብለድድ ስለሆነ ደመቀዝቃዛ ስለሆነ ያደረበት ቦታ ላይ ጧት በሚነጋበት ጊዜ ተነስቶ አይሄድ ስለዚህ እዚህ ያደረበት ቦታ ላይ አንደኛ ማህበረሰቡን የንቅናቄ ስራ በመፍጠር እንዲጨፈጭፍ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ሙሉ በሙሉን ትንባይልም ቁጥር የመቀነስ ስራ እየተሰራ ነው ከዚያውጭ የነዚህ በሰው ኃይል የሚታዘሉ መርጫ መሳሪያዎች አሉ። እነሱን ተጠቅመው ርጭት የማካሄድ ስራ ኢቭን ለሊት ሳይቀር በባትሪ ማለት ነው። በባትሪ ሳይቀር አሁን እየተረጨ ነው ያለው አርሶ አደሩ ያን እየሰራ ነው ያለው። አግሬሲቭ ነውሱን ስለተረዳ ማለት ነው። ከዚያ ውጭ በቬሂክል ማውንትድ ምንለው ይሄ መኪና ላይ የሚጠመድ መርጫ መሳሪያ አለ። ጧት ላይ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ መንቀሳቀስ ስለማይችል በዚያ ደረጃም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያውሮፕላኖችን ምጥራት ነበር ያው ሁላችንም ሚዲያ ላይ እንትን ስለምንል የተወሰኑ አንድ ሁለት አውሮፕላኖች አደጋ ደረሰባቸው አንድ አውሮፕላን ተበላሸብን በአንድ አውሮፕላን ብቻ ነበር ትሪት ስናደርግ የነበረው አሁን ሁለት ተጨማሪ ዛሬ የገቡ ሶስት ሄሊኮፕተሮች አሉ አንድ ዊንግ ፊክስድ ዊንግ እንትን አለን ኤርክራፍት አለን ወደ ሶማሊያ አካባቢ سنተቀምበት የነበረው አንድ ሄሊኮፕተር አለ በእነሱ አሁን ትሪት ያደረግና ያለ አሁን እኛ ጋር ብሪድ ያደረገው ብቻ ሳይሆን ከውጭም እየገባ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተጠናከረ ነው የመጣ የመከላከል ስራው ያውሮፕላኖችም የነበረው ጥረት አሁን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ስለአለ በተቻለ መጠን እንግዲህ ወደ ማቹሪቲ ሄዶ ለላ ጀነሬሽን ሳይፈጠር እዚሁ ላይ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው ያለው ግዲነን ስራ እንደ ሪጅኑም ያለውን አጠቃላይ ዓለም ላይ ያለውንም የዚህ የመንጋው ስርጭት ክትትል በማድረግና የምላሽ ስራ በመስጠት ያለም የሽ አድርጅት ዋንኛ ባለድርሻ እንደሆነ ይታወቃልና ይሄ ድርጅት የባለፈው የፈረንጆቹ ማርች ላይ እንግዲህ በ10 ሀገራት ላይ የአንበጣ መንጋ የምላሽ ስራ ወደ 153 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ የምላሽ ወጀት መጥቦ እንደነበረ ከዛው ውስጥም አብዛኛው ተደራሽ መሆን መቻሉን እየተጠቀሰበት መረጃ አለና ስለዚህ አይነት አደጋዎች እንደ ሀገር ያለን ዝግጁነት ይታወቃል ስለዚህ የግድ የትብብሩ ስራ ማስፈላጊ ነው ተብሎ ይታሰባልና ከዚህ አንጻር በዛ በኩል ያገኘን ያለነው ድጋፍ እና ክትትል ምን ይመስላል የናንተስ በቅርበት ከዚህ ተቋም ጋር እየሰራችሁ ያላችሁበት አግባብ ምን ይመስላል ችግሩ ለመመከት ሁለት ፊክስድ ዊንግድ ኤርክራፍቶች በእነሱ በኩል እንትን የሚሉ ናቸው አንድ ሄሊኮፕተር እየሰራ ያለው በእነሱ በኩል የመጣ ነው ተጨማሪ ሎሎች የርጭት አውሮፕላኖችንም አሁን እንትን ይያሉ ነው ያሉት ስለዚህ ትልቅ ድጋፍ ነው እየተደረገ ያለው ከዚያ በተጨማሪ ሀገራትን አስተሳስሮ ራሱ አጎራባች ሀገራትን በምን መልክ ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ሌሎች ሀገሮች ከሌሎች ሀገሮች ጋር ጥብቅ ተሰሰር እንዲኖርና የጋራ መከላከል ስራ እንዲሰራ በዚያ ደረጃ ይያገዛ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌሎች ኢቭን ሌሎች የአጋር ድርጅቶች ጋር በቅንጅት ለመስራት አቀራርቦም ወደ መከላከል ስራው ለማስከባት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችም አሉ ማለት ነው። የመረጃ ልውውጥ ጉዳይን እናንሳ እንግዲህ አሁን ከአንድ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ የመዛመቱ ሁኔታ ያው ተጠባቂ ነውና ክልሎች ጋር አንዱ ክልል ከአንዱ ክልል ጋር ያለው የመረጃ ልውውጥ ፌደራል ላይ ካለው ይሄንን ስራ የማስተባበር ሁኔታ ያሉ ክፍተቶች ምንድናቸው? የናንተስ ዝግጁነትስ ምንድነው በዚህ ዙሪያ? የዚህ የመረጃ ልውውጥ በተመለከተ በዚህ በደዘርት ሎከስት organized ሆኖ ያ information ከመብጣቱ በፊት ያለውን እንትን የሚያሳይሽ በፒክቸርም የተደገፈ even ምን ያክል ሄክታሬጅ እንደተወረረ immediately የምታገኝበት አክሰስ አለ ከዚያ በተጨማሪ ፎርማሊ ramses የሚባል ሶፍትዌር አለ እዚ የብርሃን በጣን forecast ለመስጠት የመከላከል ሁኔታው እንትን ለማለት የሚጠቅም ሶፍትዌር አለ ያ ማለት እዚያ አካባቢ ላይ ምን አይነት ሶይል አለ ሶይል ውርጥብ ነው ደረቅ ነው ጥሩ ቬጂቴሽን አለ ወይ ያ ኢንዲኬሽን ነው ደረቅ ከሆነ እና ፈሩም ደረቅ ከሆነ ቬጂቴሽን ከለለ ያ አካባቢ ብዙም ስጋት የለውም ማለት ነው ማቹር የሆነ ስዋር ወደዚያ አካባቢ ቤድ እዚያ አካባቢ ላይ እንቁላል አይጥልም ማለት ነው ምክንያቱም ምቹ ሁኔታ ስለሌለ 
ነገር ግን ሚላከብ እዚያ ከአብይ ሰርቬ የላከው ሰው አሰሳ ሰርቶ ዳታውን ሲልክ አንቺ አክሰስ አድርገሽ ናሽናል ላይ ያለ ሰው አክሰስ አድርጎ ያን ዳታ ያያል እዚህ አካባቢ ላይ ለዚህ ቦታ ምቹ ስለሆነ ላም በጠመራበ እንትን እንዲደረግበት ማለት ተደጋጋሚ አሰሳ እንዲደረግበት የሚለውን እንትን ተያለሽ ማለት ነው ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ነው አሁን እየተሰራ ያለው ኦንላይን ኢንፎርሜሽን ፍሎው ጥሩ ነው የመረጃ ልውጥን ካነሳ ነው ይፈር እንግዲህ ቀደም ሲል ሲጠቀስ ነበር አሁን በዚህ የመንጋወራራ ጉዳት እየደረሰባቸው ካሉ የሀገራችን ክልሎች አንደኛው የትግራይ ክልል ነው የትግራይ ክልልን በተመለከተ የከመረጃ ልውጥ ጋር ችግሮች እንዳሉ አንበጣውን በመከላከል ስራው ውስጥ እክል ሆኖ እንደነበር ቀደም ሲል በተለያዩ የፌደራል ባለስልጣናት ይገለጸበርና አሁን ላይ ያሉ የመረጃ ልውጦች በባለሙ ያ ደረጃ የናንተ ሚኒስትር መስራ ቤትም አሁን ግንኙነቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ዛኔ መሰረት ከክልሉ ጋር ያለው ግንኙነት በወረዳ በቀበሌ ባሉ ማዕቀሮች እንደመሆኑ የግብርና ሚኒስቴር በእነኛ ማዕቀሮች መሰረት ያለው የባለሙ ያ የመረጃ ልውጥ ምን ይመስላል የሚለውንም አብረና ያይዘን እናነሳው ኦኬ እንደ ችግር ተነስቶ ስለነበር ባለፈው አሁን እየሄዳችሁበት ያለው ሂደት ምንድነው ከወረዳ ካሉ ባለሞያዎች ጋር ከወረዳ ያሉ ቀበሌ ላይ ያሉ ባለሞያዎች ጋር ኮሙኒኬት እየተደራረግን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በርግጥ የዚህ የኤሪያል ኮንትሮል ለማካሄድ ራሱን የቻለ የኤሪያል ኮንትሮል ፕሮሲጀር አለ አንድ አውሮፕላን ስትልኪ ዝም ብለሽ አትልኪው የሚደርስበትን ቦታ ማሳወቅ አለብሽ መነሻውን አቆት የሚደርስበትን ቦታ ካላወቀ የት ላይ ታርጌቱ እንዳለ ያቀ ስለዚህ እዚያ ቦታ ላይ የት እንዳለ አንበጣው አመላካች አንድ ጂፒኤስ ሪዲንግ መላክ አለበት እዚያ ላይ ክፍተቶች ነበሩ አሁን ባለው ግን አንደኛ የመርጫ መሳሪያዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ አድርገናል ራያ አካባቢ ገብተው እየሰሩ ነው ቬሂክል ማውንትድ እየሰሩ ነው ያሉት አስገብተን እየሰሩ ነው ያሉት አሁን አፋር ላይ ያለው ካልም ስለሆነ አፋር ያለውን ሪሶርስ ወደዚያ ሞባይላይዝ አድርገን ሶስቱ ራያዎች ላይ ኮንትሮል እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ምቹ የሚሆንበት ቦታ ካለ ደሞ ኤርክራፍት ኮምቦልቻ ላይ ያለ ከዚያ እየተነሳ እንድረጭ የሚደረግበት ሁኔታ እየተመቻቻችቷል አሁን ኮኦርዲኔት በዚያ ልክ የሚሰጥ ከሆነ ትሪት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ እዚያም ሆነ እዚህም ሆነ ተባዩ ሀገር ውስጥ ስካለ ድረስ ተንቀሳቃሽ ስለሆነ ድንበር ስለማይከለው አንድ ቦታ ላይ ያለበ ቦታ ላይ ማጥፋት ስለለብን በዚያ ደረጃ ከወረዳዎች ጋር ኮሙኒኬት ተደራርገን በዚያ ለክ ለመስራት ስምነት ላይ ተደርሶ አሁን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ተጨማሪ ሪሶርሶችንም ወደዛው ሞባይላይዝ ያደረግነው ነው ያለው ዛሬ አሁን አምስት መኪኖች ከሌላ ከተጠሪ ተቋማትና ከሌሎች ሚኒስቴር መስራ ቤቶች ያገኘናቸውን ወደዚያ መድበናል ተጨማሪ ባለሞያዎችንም ወደዛው ያንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ከላክናቸው ባለሞያዎች በተጨማሪ ማለም ነው ስለዚህ በዚያ ደረጃ ነው እየሰራን ያለ ነው ጥሩ በቀጣይ የሚጠበቁት እንግዲህ የፎርካስት መረጃዎች ምን ይላሉ የሚለውን እኔ የፋኦ እስከ 2021 ማርች ወር ድረስ በፈረንጆቹ ማለት ነው የዚህ ያንበጣ መንጋወራራ በሀገራችን ኢትዮጵያና በሶማሊያ መታየቱን እንደሚቀጥል ፎርካስት ያደረገበትን መረጃ ያያየው ነበር በእኛ በኩል ከስተማይዝ የተደረጉት መረጃዎች ምን ይመስላሉ እናንተ ጋር ያሉት በቀጣይ የትኞቹ አካባቢዎች የት ቦታ የዚህ ያንበጣ መንጋ እስከመቼ የሚለውን መረጃ ደግሞ እንመልከት እንግዲህ እንዳየሽ ፎርካስቱን የዚህ ብርሃን በጣ መንጋ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አሁን የሚቆያል ነው ስለዚህ ምንድነው ቀጣይ አሁን የኛም ትልቁ ስጋታችን ሶማሊያ አካባቢ በተለየ ምስራቅ ፓርቱ ማለት ነው ከ ቀብሪ ዳር ጀምረሽ እስከ ጎድ ያለው ከጥቅምት ጀምሮ እስከ ዳር ድረስ በቂ ዝናብ የሚያገኝበት ወቅት ነው አሁንም ማቹር ስዋርም ከሶማሊያ የገባ እንቁላል እየጣለ የጀመረበት ነው የታለ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ አሁን ሃችንግ ይኖራል ማለት ነው ኤክስፔክት እናደርጋለን እንጠብቃለን እዚህ አካባቢ ላይ አሁን ባለሙያዎችን ወደዚህ አሰማርታ ሰርቬይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ያን አካባቢ እንቁላል እየተጣለበትን አካባቢ ደልነት የሚያደርጉ የሚከልሉ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ አለ ኤግፊልድ አለ ይታይሻል እንቁላል እየተጣለበ ቦታ በግልጽ ታይዋለሽ ስለዚህ ያን ቦታ ታይና ድልነት ታደርጋለሽ ራስሽን ታዘጋጃለሽ በሚፈለፈልበት ጊዜ ኢሚዲየት ይሆን አክሽን ተወስጃለሽ ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ አሁን ያለው 
ወደዚህ የሚመጣውን ከአፋር የሚመጣው ነው የሰሜን ሸዋ አካባቢ አሁን እንትን እያለ ያለው ምስራቅ ሸዋ አካባቢ እየሰፋ ያለው ወዴት እየተጓዘ ነው ወደ ኦጋደን ኤሪያ እየተጓዘ ነው ማለት ነው ርጥበት ወደ አለበት እየተጓዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚያ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ እንትን ይተበቃል ሃጭንግ ይኖራል ያን አጠናክረን ካልሰራን አሁን የሚቀጥላል ወዴት ወደ ታችኛው ፓርቲ ይቀጥላል ማለት በሌሎች ሀገሮችም የእንትን ያን ወደ ታችኛው ፓርቲ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የስጋት ኤሪያ ተብሎ የተለየው በሶማሊያ ክልል ሶማሊያ ክልል ጋዴና አካባቢ ነው። ጋዴና አካባቢ ነው። ስለዚህ ሱን ትኩረት ሰጥተን እየሰራና ያለ ነው የክልሉም የኛ የፌደራል ባለሙያዎችም በቅንጅ ሰርቬ እየሰሩ ነው ያሉት እንኳን ለተጣለባቸው ቦታዎችን እየለዩ ነው ያሉት የጤት አካባቢ የተወረዳ የትዞን የሚለው ተለይቷ ስለዚህ ምቹ ሁኔታ ኖሮ እንኳን ከተፈለፈለ ያን በመኪና ላይ በሚጠመድ መርጫ መሳሪያና በሰው በሚታዘን መርጫ መሳሪያ ኮንትሮል ይሰራል ማለት ነው። ቀድመን ወደ አንሳ ነው አንድ ነጥብ እንመለስና ምናልባት ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ቆይታቸው የአንበጣ መንጋ የሚያደርሰው ጉዳት እንዳይስፋፋና የርሃብ አደጋ እንዳይከሰት የመከላከል ስራዎች በ በከፍተኛው ሁኔታ እየተሰሩ እንደሆነ ጠቅሰዋል ዛ ላይ አንድ ቁጥር ጠቅሰው ነበር ባጠቃላይ በመርታማነቱ ላይ የሚያሳድራውን ጉዳትም እንደዚሁ የመንጋው ወርሽ ከ500 በመቶ እንዳይበልጥ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው የተከሰተና መንጋው ከመያደርሰው ጉዳት ሰብሎችን የመጠበቅና እንደኛ ሰብሎች ወደ ጎትራ መግባት ይችላል ከራሃብ ሊታደጉን የሚችሉበት ሁኔታ ምን ያህል ነው እድሉ እና ተስፋው እንዴት ነው የሚገለጸው አንተ በኩል እንደ አንድ ባለሙያ ይሄንን እንድታነሳነው ምክንያቱም 5 በመቶ እንዳይበልጥ በመርታማነት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ማለት ያው እንደ እንደ ችግሩ አመጣጥና ስፋት ካየ ነው ምናልባት መጠነኛ ነው ብለልን ይዘው ምን ይችላል ነው ይሄ አቺ መደረከ ተቻለ ምናልባት ትልቅ ነገር ነውና ይሄንን ምት ማድረግ የሚያስችል ዝግጁነት አለ ዝግጅነቱ አለ አሁን ምንድሽ ከባለፉትም ቀድመን 2011 የነበሩ ክፍተቶችን ይያየ አሁን ብዙ ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ እጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ በእያንዳንዱ በሎጂስቲክ እንትን አሁን ከአውሮፕላን እጥረቱ ውጭ ሌሎች ጥሩ እንትን ላይ ነው ያለው አጋር ድርጅቶችም መንግስትም ለዚህ ትኩረት ሰጥቶ እያንዳንዱ ነገር በማሟላት ጥሩ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ እንደ ሀገር ስታይው አሁንም ያለውኮ እንት ሎስ ከ5% ራሱ ከዚያ በታች ነው የሚሆነው እንደ ሀገር ሲታይ ማለት ነው ግን ፍለፊት ተጋላጭ የሆኑ ወረዳዎች ላይ ስታይ ትክክል ነው ከዚያ በላይ ይሆናል ተጋ ፍለፊት ያሉ ወረዳዎች እንደሞ ማለት ለብሪዲንግ ኤሪያ የነበረበት ቀጥታ የሚያገኛቸው እንደ ተነሳ የሚያገኛቸው ቦታዎች ላይ ጉዳቱ የከፋ ሊሆን ይችላል እንደ ወረዳ ስታይው ከ1% አይበልጥ እንደ አንድ ወረዳ ስታይው ማለት ነው እንደ ቀበል የሰታዩ ደግሞ ከ50% በላይም ሊሆን ይችላል 20% ሊሆን ይችላል 10% ሊሆን ይችላል እንደ ቀበል የሚለያያ ለጉዳት መጣ ነው በየሻለው ቀደም እንደ ወረዳ 1% ሎስ ካለ ትልቅ ሎስ ነው ግን ከዚያ በታች እንደሆነ ነው የሚፈልግ ስለዚህ አሁን ባለው እንትን በቀጣይም በሚሰሩ ስራዎች በተለይ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ላይ ያለው ዝግጅት እየተጠናከረ ይሆናል በተለይ አሁን የነበሩት የአውሮፕላን እጥረትም አሁን እየተፈታ ያለበት ሁኔታ አለ እንደ ሚኒስትር ሚራሱ ስፕሬይ ኤርክራፍት መኖር አለበት የሚል ኮሚትመንትም እየተገባበት ሁኔታ አለና ከተከሰተ በኋላ ከዚያ አመጣ ከዚያ አመጣ ከማለት የራስሽን ሬድ ያድርገሽ ፍሮንት ላይን የሆኑ ቦታዎች ላይ ዲፕሎይ ያድርገሽ የሚመጣም ካለ ከውጭ ያንን ወደ አሁን እንትን የሚባልበት ሁኔታ ታቅዶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ስላለ የጉዳት መጣንን በዚህ አውሎክ የሚከፋ አይመስልኝም ከዚህ በኋላ ያለው ለማለት ነው። አቶ በላይ ፈንታ በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ዳይሬክቶሬት የሰብል ጥበቃ ባለሙያ ወደ ፕራይም ወክታው የመጣው መረጃዎችን ስላካፈሉን በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። እንዴ ነው ማመሰግናለሁ። ተመልካቾች ስከታተሉ ይቆያችሁት ፕራይም ወክታው ይነበር ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወክታው ዛሬ በወክታው ያንበጣ መንጋ ወረራ ዙሪያ ቆይታ አድርጓል ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ሳምንት በሌላ አጀንዳ ፕራይም ወክታው ይመለሳል ወድናንተ ውብ ርስ ተሰማ ነበርኩ ጥሩ ጊዜ